Bugün sizler bilen sohbetleşedigen mağazamızın mağazası Koşunçilik hakları deyip namlengen. İnsan bu dünyada yaşarken bana şu dünyada bir cemiyet azası kısablanadı. İnsan aile kurup, mahalle köyçilik, konu koşunçilik, yarı bradatçilik, ular bilen aldı bir yerde muamele kıladı. Bana şu aldı bir yerde kılıçlik, hayat geçirişlik muhabbetindeki en köp muamele kıladıken onge koşunçisi buladı. Bana şunun için halkımızda uzak karındaştan yakındaki koşunu yakışı deyken makal bir izlemez. Yakındaki koşunu bizim uzadığı koşunumuz ta kelip bizim yumuşumuzu bacargınca kredigen işini kıboradı. Yani muruvatını kıboladı. Bana şunun için Allah subhanahu ve ta'ala'nı bende üçün berilgen uluğ neyamatlarda bana şu dünyadaki saadetli ekerliğine alamadı. Bittesi onge salih yakşin koşunu berişliğe. Şunun için Peygamber aleyhissalatu vesselam insanın şu dünyadaki saadetli ekerliğine Üçte bilgisi var. Manuşlardan bittesi el-maskenul vasi'a. Yani onu cahaya, turar cahaya maskeni keng bölüşlüge. İkincisi ercalu salih. Yani salih koşunsu bölüşlüge. Ve el-melkebul hani degeller. Yani merkebe, yakşı merkebe bölüşlüge, yakşı uluğu bölüşlüge dedir. De merhamet giyerler. Yani insanın şu dünyada bakliliğine alameti üç dönersege karat eledi. Şunlardan bir tanesi, salih, yakşı koşunu bulsa, Allah-u Teala onge bir barakatın yakşılığını bergeni. Çünkü o şey yakşılığından uzun koşunsu giyem yetip duradı da. Eğer salih bulsa, doğru bulsa, birer bir günahı masiyette kursa, onu kaytarıp duradı. Yakşılığını ilin adı, doğru yolge başlaydı. Birer bir kemçilik bulaydıken bulsa, onu tamirlap duradı. Yardım kere bulsa, yardım kolun çözüp duradı. Eğer şunu aksi bulsa ki, şimdi baksızlığını alamadı İnsan su dünyada bir yakşı uyu bulsa yunu, yakşı uyu cahı bulsa yunu, dikin koşunsa yaman bulsa. Zulmatı da gidip gitmedi. Bütün umur, umru insanını hafı hatarda otadı. Şunun için, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek hadislerde, Allah-u Teala'nın mübarek kelamı da, aynen bana bu, insanlar ortasındaki böyle diken muamelat, muamelada, yakşili kılıçıydı, Konu koşullarına yakşilik kılışını Allah'a da takitleyen. Bu hakkıda Allah subhanahu ve ta'ala uzge ibadet kılıçtan ki gen kimlerge yakşilik kılışını safhada konu koşullarına yakşilik kılışını buyurgen. A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve abdullaha ve la tuşriku bihi şey'an ve bil valideyni ihsana ve bi zil kurba vel yatama vel masakini vel cari zil kurba vel cari el cunubi ve sahibi bil cembi ve minis sabil ve ma melekat eymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakura Sadakallahun azim Allah ki ibadet kılın giz ve onge hiç narsanı şerik kılman giz ata analar ki ise yakşeli kılın giz Şunun dek karındaşlar, yetimler, miskiller, karındaş koşunu, beganı koşunu. Yani gizdeki hamrahın giz, yolu uçu musafirge ve kul aslın gizdeki karamlarge hem yakşeli kılın giz. Elbette Allah kibirli ve mahtanca kişilerini sevmeydi diye merhamet kıladı. Bana bu ayı kerimende Allah-u Teala buyruk sigası da yaptı ki, Rabbin gizge ibadet kılın. Kullikini fakat Rabbin gizge kılın. Yakşilik kılışını evvel atanınızdan başlayın. Değil mi yakşilik kılası? Muruvatiyiz var mı? Şirin sözüyüz var mı? Kulüyüzden birer bir hayır sahavat kılışlık köyünüze tüküp durupsuz mu? Kadırsız mı? Evvel atanınızdan başlayın. Yakşilikini atanınızda kılın. Ve şunu indik. Hani indi karındaşlarınızda kılın. Yakınlarınızda kılın. Yetim yesirler yakılın yakşilikinizde. Miskiller yakılın. Ondan ki gün karındaş koşunuyor ve beygana koşullar yakılın. Karındaş koşunu var, begana koşunu var. Ve yanınızdaki hamrahın giz. Yani iş cahide buladı mı? Bırakın hem seferlik buladı mı? Hem kesebe buladı mı? Ana uşa hamrah dostunuz, sahibinizde yakşili kılın. Yolu uçu musafirlerde yakşili kılın. Kul aslınızdaki sizge karan bulup durgen. Bırakın ciğerleriniz buladı mı? Ya ki bırakın singilleriniz buladı mı? Kulu keltara ukeleriniz buladı mı? Ana sizi kulizge kalıp durgen bulsa, ana ularge yakşili kılın deyip allah Teala. Ayı kerimesinde yakşiliğinin tertibi bilen bizge Allah o git bir yaptı. 
buyruq beryapti. Hadislarda bayon qilinishicha qo'shinlar 3 xil, 3 toifalik qo'shinlar bo'ladi. Avvalgi toifasidagi esa 3 ta haqqa ega bo'lgan, ikkinchi toifasidagi 2 ta haqqa ega bo'lgan, 3-chi toifasidagi esa 1 ta haqqa ega bo'lgan qo'shinlar sirasiga kiradi. Shulardan birinchisi 3 ta haqqa ega bo'lgan qo'shni shuki, u qarindosh qo'shini. Qarindosh qo'shinining 3 ta haqqi bor. Yoningizdagi shunday qo'shiningizda, lekin qarindoshingiz. Mana shu qo'shni ham qo'shinlik haqqi bor. Agar musulmon bo'lsa, musulmonchilik qo'shini bor va uchinchisi uni qarindoshlik qo'shini bor. Agar begona qo'shniga berganingizdan ko'ra, begona odamga bitta nom berganingizdan ko'ra, o'zingizni qo'n qo'shingiz. Qarindosh bo'lib turgan bo'lsa, musulmon bo'lib turgan bo'lsa, ana o'sha begonaga bergandan ko'rasiz, uch marta haqli mana shu odam. Chunki u qarindosh, ham musulmon, ham qo'shni. Bitta nonni begonaga bermangda, o'zingizni qarindosh qo'shingizga bering, uch hissa savob olasiz. Chunki mana shu qo'shni sizdan uch marta haq talab qilishlikka haqqi bor. Birinchi o'rlikda qo'shinlik haqqini talab qiladi. U qo'shningni nima uchun menga bermading deb talab qiladi. Ikkinchisi, qarindoshining nima uchun qarindoshligini haqqini ado qilmading dedi. Uchinchisi, musulmon eding, birodaring nima uchun musulmonlik haqqini bermading. Haq degani go'yoki o'sha odamni qarzi sizda bor degani. Siz birovga qarz berishingiz kerak. Ana o'sha qarzini to'lash deb tushunish kerak. Haqni shunday tushuniladi. Musulmon odamni o'zini qo'ni qo'shinsini oldidagi haqqi qo'shinchilik haqqida go'yoki sizning qarzingiz bor shu qo'shnidan. Qo'shnimdan qarzim bormi? Begonaga beraylik degandan ko'ra yo'q, to'xta. Qo'shnimdan qarzim bor, chunki qo'rishni bu. Shuning uchun bunga beraman deyish kerak. Ana uchta haqqi qachonki u musulmon ham qarindosh bo'lsa, ham qo'shinchilik haqqi bo'ladi. Ana endi ikkinchi toifasidagi ikkita haqqi bo'lgan qo'shni u ham musulmon ham qo'shinchilik haqqi bor. Bitta haqqiga ega bo'lgan qo'shni esa u g'ayridin, musulmon bo'lmagan qo'shni. Lekin shu odamni ham sizdan yaxshilik talab qilishlikka haqqi bor. Sahovat ko'rishlikka haqqi bor. Hadya olishlikka haqqi bor. Siz tomoningizdan qilinadigan yaxshilikka shu odam haqli hisoblanadi begonadan ko'ra. Qo'ni qo'shinchilik haqida kelingan oyayi karimalar hadis shariflarda qo'ni qo'shinchilik faqatgina yaxshilik qilishidan iborat emas, balki ana o'sha qo'shindan keladigan ozorlarni ko'tarish, qo'ni qo'shinlikka ozor bermaslik, ozor berishlik, zulm ko'rsatishlik faqatgina uni gap so'zida emas, imorati bilan, uni qilig'i bilan, gap so'zi bilan yoki bo'lmasam o'zini ba'zi bir muomalalari bilan mana shu kabi juda ko'p zulmni sirasiga kiradigan ishlar Qo'shinchilik haqqi deganda unga aziyat bermaslik yoki uni aziyatini ko'tarishlik ham qo'shinchilik haqlaridan hisoblanadi. Ba'zi bir undan aziyat yetadigan bo'lsa, sabr qilishlik ham mana shu qo'shinchilik haqlaridan hisoblanadi. Ulamolarimiz mana bu qo'shinchilik haqlarini bir nechalarini sanab, shulardan ta'kidlagan ekanlarki, qo'shin yetkazadigan aziyatlarga sabr qilishlik ham qo'shinchilik haqlaridan debdilar. Unga birinchi bo'lib salom berishlik, ya'ni qo'shindan oldin avval salom berishlik Beta bo'lib qoladigan bo'lsa, undan xabar olishlik. Xoh u kasalxonada bo'ladimi, xoh uyida darmon bo'ladimi, borib undan hol ahvol so'rashlik. Birinchi o'lida begonadan ko'ra, ana o'sha qo'shni haqli, qo'shnini burchi deb tilar. Qo'shni undan betobligiga haqida xabar olib, unga Allohdan shifo tilab, uni xabar olishligi uni haqqi hisoblanadi deb tilar. Mabodo qo'shniga keyingisi qo'shiniga biror bir xursandchilik yetsa, biror bir farzand ko'rdimi yoki biror bir aytaylik to'y tomosha qilyaptimi, ko'ngliga biror bir xursandchilik, bir yaxshilik bilan taqdirlandimi, mukofot yetdimi, xursandchilik yetdi. Ana endi shu xursandchilikni xabarini topgandan keyin darhol qo'ni qo'shni kirib, u bilan tabriklab qo'yishlik, biror bir mashina oldimi, biror bir aytaylik suyunadigan ko'ngil xushlik biror bir narsa bo'lsa, albatta uni tabriklab chiqishligi qo'shinning haqqi bo'ladi. Ha, mashina olibdimi? Ha, yuroda o'zi kechagini piyoda deb g'ayirlik qilmasdan, hasad qilmasdan, birinchi o'rlikda kirib, e qo'shinjon, muborak bo'lsin mashinangiz, yaxshi yillarga mening deb tabriklab qo'yishlik mana shu qo'shinning haqqi bo'ladi. Qishloq joylarida shunaqa bir odat borki, hattoki nafaqat bir mashina, balki sigiri tug'sa ham borib tabriklaydi. Ko'p eshib qolsizlarmi? Muborak bo'lsin deb. Shu ham bitta ana o'sha qo'shinchilikning haqqi, bir 
Kursançılık. O da arzına gendi tüyledi. Lekin ana uşa koşunge yakşılık yetti. Kursançılık yetti. Şunlu kabı bana şey arzına gendi narsalar bulanam. Uşanı koşunlu konu kurtarıladı. Kilin şu seyam koşunsu ki yokla mesela. Bırak bırak yakşılık seyam konu koşunsa yokla mesela o. Konu aranca idi uşa koşunsadan. Ana indi ki ingisi bırak bırak unge hamgillik yetse. Bırak bırak musibet ya ki aziyet yetse. Onu ge hamdarlık bildirişlik. Bırak bırak yakından ayrılıp kaldı. Ya ki bırak bırak etelik konu ge hıcıl buluyduken bir vakıya buldu. Kırıp albette onge hamdarlık bildirip koyuk. Bildirip koyuk koşunu. Şimdi ben de biz hemenimizi başımızda var bu nakı küller. Utkünçü kitkünçü dünya Allah sabır versin. De bir ağız et koyusuz. Sizge gu ya ki onge bir suyançak bulas. Koşununun bırak bırak hataları otup olsa onu keçirişlik. Bırak bırak hata kemçilik. Hemen de hata var. Ben o şu hatalarını keçirişlik. Ben o şu koşunla hakkı kısablanadı. Koşununun devarıge yük çürmeslik. Yani koşunu bırak bırak devar kurgen olsa onu iznisiz devarıge yük çürmeslik. Onu hem hakkı kısablanadı. Uzunu, tarnavını, akar suvunu, akavasını koşunsuge çürmeslik. Bu hem adabdan kısablanadı. Yani hem de suvunu toplanıp Uzun ikemez, koşunsuzge akız varışlık, akava sularını koşunsuzge çürüşlük. Bu da hem adapsızlık, koşunun hakkıya hıyanat kısablanadı. Ya ki bu mesem, açılıp kalgen ayıblarını bir kitap koyuşlık. Bırak bırak hemen körüp ötü yaptı. Ha, körüp bir şermende boğazsan, koşunum demezsen. Dar o tohtayı bana bitti, bana ne kadar ayıbızı açılıp kaldı, şunu yaşır bir kitap koyuşuz deyip. Birinci bar, ana uşa koşunsun onge maslahat verişlik gerek. Ya ki koldan kese, ozu yaşırıp koyuşluk gerek. Konu koşullar, umman o zara Üyleri de gəbləşiyotkən bu səhə. Adamlarını işçiliğini haqlamagan xalətdə gəb sözünü imkan qədər insan özü yaşirədi. Məsələn, üyde buluyotkən tostu polan, ya ki bu məsələn, uru jancal, həmən üyde bu butadı. Ləkin, haqlamaydı. İşçi qoysun qoyun qoşullar digən məqsədə gəbirməydi. Şü cəhəl çıqqanda qatda uraq çıqqadı. Ləkin, haqlamaydı bu işçiliğe. Mənə şunaqə gəblərə qulağını tütməslik. Ya ki, poyləməslik. Bu yəm qoşunçilik ki ingilizce ise, halde yürüyen ayollar ge, ya ki bu mesem bırar bırar narsalar ge, kız alaytır maslık, yaman nazar bilen karamaslık. Ayol, singilleri, kızları yürüyen bosa, koşunsa, onu kız alaytır maslık, bu yem hakkı salmanada. Eğer mabada koşunsa yok bosa, bu koşunsa, ana oşu üy anjamları yo ve ona ahlları ge, himayeci boluşlık. Go ya ki uzun mülkünü, kendi himaye kılsa, ana oşu koşunsa niyem, mal mülkünü, üyünü. Uttan keçişlikten, ya ki bırak bir su talafat, her kıl talafat yetişlikten himaye kılışlık, bana şu koşunun hakkı kısablanadı, burçu kısablanadı. Eğer şunu da yıkılmazsa, koşunun ya hıyanat boladı. Koşunun yoku da, ber yanvasını üye, yanıp git yaptı, de tamaşa kılmazsan, belki birinci bölüp, ozu kongura kılıp, uçurişlikte hareket kılışlık gerek. Su basıp yetiyorken bu ise, darı o suyunu tohtatış gerek. Bırak bir talafat yetiyorken bu ise, koşunsuzdan avval, ozu yukarı barışı gerek, eğer koşunsuz yok bu ise. Bana bu narsa bu dinimizde konu koşunçiliği yakın edilen adablar kısımlanadı. Konu koşunçiliği hakkında cüdiyem köp hadisler varıdı bulgen. Hz. İbn Mubashir degen zat etediler. Ben Hz. Cabir radiyallahu anh'dan içtim. O zat etediler. Bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselamın huzurları gibi bir kişi koşunçiden şikayet kılıp geldi. Azar birerdi. Şikayet kılıp cahil bilen geldi. Ve Kabe'nin atrafı da Kabe'nin Rukul Niyamali bilen makamı İbrahim'in ortası gelip oturgen idi. Peygamber aleyhissalatu vesselam cenaze okul edilen cayda bir abbak kimli bir zat bilen geplaşıp durardı. Kütüp durdular da bir pastankin Peygamber aleyhissalam boşap geldiler. Halik zat uğurlarından durup Ya Resulü sallam aldığınızda bir ak kimliğini gördüm. Kim ozu dedi. Ozunu geplayam insan çıkıp kaldı. Konu koşunun hakkı da şikayet kıpkı geldim demedi. Birinci olaydı Peygamber aleyhisselam ile birge türgen adamını soradı. Ey Allah'ın Resulü aldığınızda bir adamını gördüm. Abba kim var gene kendine kim idi o dedi. Şimdi Peygamber aleyhisselam sen adamını gördün mü dediler. Ha gördüm kim idi? Onu deyip olsa sen cüdiyem köp yakşiliğini görüp sen. O Allah Ta'ala tamamen benim huzurumda gelgen ilçe Hz. Cebrail aleyhisselatu vesselam dediler. Hz. Cebrail aleyhisselatu vesselam aynen Beni huzurum ki hazır şu orunda, şu makamda gelip konu koşunçilik hakları doğrusu şunçalı köp vasiyet kıldılar ki beni yakında bu konu koşullar birbirlerden go ya ki tuğuşken aka ukeler, apa singeller ya ki karındaşlar kançalık birbirlerden miras asalar koşullarım şuna ki hakkı iki bu kası kereydip oyladım dediler. 
Mana bu hadisda qaranki, payg'ambar alayhi salatu vassalomga bitta odam qo'shnisiga shikoyat qilib kelgandi qo'shnisidan. Hali u qo'shnisidan shikoyat qilmasdan oldin Allohu taolo Jibril alayhi salatu vassalomni yuborib, payg'ambar alayhi salatu vassalomga xabarini yetkazib bo'ldi. Va u zot aytyaptilarki, Jibril alayhi salatu vassalom shunaqa ko'p vasiyat qildilar, shunchalik ko'p nasihat qildilarki, qo'ni qo'shilik bir-birlariga haqni ado qilishingda Shunchalik bir-biriga yaqin bo'lib ketadigan ekanki, hattoki qarindoshlarga o'xshab bir-birlaridan yaqinda bular meros olsalar kerak deb o'ylab qoldim dedilar. Hazrat Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom marhamat qildilarki, "Vallohi la yu'min, vallohi la yu'min, vallohi la yu'min." Qila, "Man ya Rasulullah?" Uch marta qasam ichib, mo'min emas, Allohga qasam ichib yetaman, mo'min emas dedilar. Shunda, "Ey Allohning rasuli, kim mo'min emas?" deb so'rashdi sahobalar. Shunda payg'ambar alayhi salom allazi la yu'minu jaruhu bawa'iqahu deb marhamat qildilar. Muttafaqun alayh hadis. Ya'ni uzat etdilarki, shunday odam mo'min emaski, yomonligidan, yomon xulqidan o'zini qo'shinsa omonda bo'lmagan odam u mo'min emas debdilar. Musulmonu, lekin yomonligidan qo'shinsiga ozor yetib turadi. Qachon qarasa bir qilig'i bilan, gap so'zi bilan ishi bilan yoki uyini qurishligi bilan unga ozor yetkazib turadi qo'ni qo'shinlarga. Bu odam mo'min emas debdilar. Qasam ichib aytibdilar. Hazrat Hasan Basiri dan rivoyat qilinadi. Hazrat Luqman alayhi salatu vassalom o'zlarini o'g'illariga nasihat qilib aytdilar. Ya bunayya hamiltul jandala wal hadida falam yahmil hamlan athqalu min jari su. Ey o'g'ilcham, men hayotda Og'ir harsang toshlarni ham ko'tardim, mashaqqatiga chidadim. Og'ir temirlarni ham ko'tardim-u, lekin yomon qo'shinni yomonligini ko'tara olmadim degan ekanlar. Yomon qo'shinni yuki yomon og'ir bo'lar ekan deb Hazrat Luqman alayhi salatu vassalom o'g'illariga shunday nasihat qildilar. Chunki inson biror bir yukni ko'tarishligida jarohat olishligi mumkin yoki ozgina bir og'riq jismoniy xoriqishligi mumkin. Ozgina o'sha ishdan keyin dam olsa, charchog'i chiqib ketadi. Lekin yomon qo'shinning qilig'i, yomon qo'shinning ta'siri ma'naviy, ruhiy insonni ezib qo'yadi da. U yetganda ham bir vaqtni o'zi yetib qolmaydi. Bitta yetib bo'ldi, shu bilan unutib ketmaydi. Davomli edi. Ertaga ham o'sha qo'shni bilan yashaysiz siz. Qani edi agar ko'chib ketsa qutulsangiz, lekin ertaga ham o'sha qo'shni, bir yildan keyin ham o'sha qo'shni, o'lgunisiga o'sha qo'shni boshingizga bitgan, go'yoki bir Allohning bir balosi, xudo asrasin. Ya'ni men shunchalik darajada og'ir yuklarni ko'tardim-u, lekin yomon qo'shinni yukchalik og'ir yukni ko'tara olmadim degan ekanlar. Yomon qo'shinni yuki og'ir bo'lar ekan deb o'zat shunday nasihat qilgan ekanlar. Hazrat Abu Zar roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Uchta narsa kishini umrtqasini sindiradi debdilar. Uchta narsa insonni umrtqasini sindiradi. Biz tilimizda go'yoki cho'kib qopti Beli bukilib qopti deyilgan ma'no beriladi. Shu odam cho'kib ketdi-ya, shu odam beli bukilib qoldi-ya degan o'sha bir sifat beriladi. Qanday holatda insonlarni beli bukilib qoladi, umrtqasi sinadi desa, uchta narsa shunga sabab bo'ladi deb uzot tavsif bergan ekanlar. Birinchisi yomon boshliq. Yomon boshliqning sifati shuki, unga yaxshilik qilsang xursam bo'lmaydi. Yomonlik qilib qo'ysang kechirmaydi. Mana bu yomon boshliqning sifati. Ikkinchisi yomon xotin uni eri yaxshi ko'radi, u esa eriga o'z nafsida va uni molida xiyonat qiladi. U er esa uni taloq qila olmaydi. Yomon xotin. Uchinchisi esa turar joyidagi yomon qo'shinsi, agar yaxshilik ko'rsa, yashiradi, agar yomonlik ko'rsa, oshkor qiladi. Mana shu uchta narsa insonni umrtqa suyagini sindirib qo'yadi, cho'ktirib qo'yadi, bukib qo'yadi belini degan akanlar. Yomon boshliq nima? Kim u? Yomon boshliq shuki, yaxshilik qilsangiz taqdirlamaydi, ko'rmaydi, bilmaydi, aytmaydi, oshkor qilmaydi, taqdirlamaydi, qadrlamaydi. Mabodo bir ish yuzasidan biror bir kamchilik xato o'tib qolsa, kechirmaydi. Darru bir do'q qilishga o'tadi, urush janjaliga o'tadi. Haligi inson endi majburligidan o'sha ishxonada, korxonada ishlaydi. Lekin boshiga o'sha yomon boshliqni Alloh sog'gan. Lekin yaxshilik ko'rmaydi, muruvat ko'rmaydi boshliqidan. Inson haligi insonni oyligiga sabr qanoat qilib yashaydi-yu, lekin haligi boshligidan beli bukilib bo'ladi, cho'kib bo'ladi. Ikkinchisi yomon xotin. Yomon xotin nima qiladi? Eri ba'zi bir xilda o'sha boshida endi unga ko'ngil qo'yib, 
nikah qilingan, uni turmushga olgan, bola chaqali bo'lgan, endi yoshi bir yoshga yetgan u yomon xulqli, yomon xotin baribir yomonligini ko'rsatadi. Qilig'ida, o'zini nafsoniy hirsida yoki o'sha eriga xiyonat qiladi, yoki erini moli davlatiga xiyonat qiladi. Bechora er nima qilishini bilmaydi. Boshimga bitgan balo shu kanda shu bilan endi o'tarkanman-da dedi de sabr qilib qarasa bolalari bor, uy joyi bor, quda andali bo'lgan, xiyonat qilgan bo'lsa ham endi shuni yashirib, shunga sabr qilib yashaydi-yu, lekin cho'kib bo'ladi. Umrtqa suyagi sinib bo'ladi u erni. Shunga sabr qilib majburlikdan yashaydi. Taloq qilmayman desa, endi yoshi bir joyga o'tib bo'lgan. Mana shu narsa ham insonni cho'ktirib qo'yadi. Uchinchisi esa turar joydagi yomon qo'shini. Yomon qo'shiniga shuki yaxshilik qilsangiz yashiradi, yomonlik qilsangiz hammaga oshkor qiladi. Birovga oshkor qilgan vaqtida ham, "Ha, shu qo'shnisi de, bir narsani bilmasa, gapirmasa kerak" dedi-da, hamma keyin ishorada gapiga sizni yomon otliqqa chiqaradi. Yaxshilik qilsangiz, sizga tashakkur bildirmaydi, hammani oldida yaxshiligingizni gapirishda unga doim yomonligingizni gapiradi. Ana o'sha insonni yomon qo'shnisi ham shu dunyoda beli bukilishligi sabab bo'ladi. Çok kalışlığı sebep oladı. Umurtka suyağı sınışlığı sebep oladı. Bazı da şimdi ahval oladı ki insan ozunu koşunusu ge hıyanat kılış. Koşunusudan yetedigen aziyat, koşunusunu etelik ayalıge kuz alaytırış. Ya ki başkalar bu ozunu ayalıge kuzunu alaytırışlığı bu günahlarını en katta günaha kısablanadı. Yakında bir yigit geldi. Bundan bir on günce aldın. Yendi kuzu kızarıp şu alege gazapta turuptu. Şimdi bugün ki üyde ayalı ikide farzandı var, yaş, yigit. Yertelepten keç keçe işleyim ben. Şu ailem için işleyim ben. Koşumçayım iş kıyam ben, tınmayım ben. Günü her hafta boşa etelik haladenlikin boş durmaydan. Ne mi desem o hayahı manası yeterli. Lekin üyde yalgız kaladı, kayna kayna tane aldı turmaydı. Ozumuz Allah'ı da turamız. Ayalım, uzumlu koşunun bilen hıyanat kıptı. Şunu, şunu deyip oldu ki, telefonumuzu almışken vaxtımızda, onge bari deyken esimiz mengem kere deyken bu kaldı. İşte telegram arkalı gebleşirken vaxtıda onge var, nümen yazsa mengem şu kudak kere yaptı. Gep sözü, kliyatken kılıkları hamması, hamma iş bu bu gene kendi de. Şu hamması, aydın deyip oldu. Gümallarım hamması doğru çıktı. Nümen kere, hazır, birer bir insange, birer tasıge bitti, bir masla olsam, Şeytan içimde et yaptı. İki kelesini yiyen bağırıp öldürgen de yaptı dedi. Ne kadar yukarı ki hazır. Şuna kadar halat ettirin ben. Gazap ettirin ben. Uzunlu basalma yap ben. Kımbılıp durup tuturken çöy dedi. Uzunlu basalma yaptı. Kim sekin soğutup, sekin nasihat kılıp, ence onge kim paske çürüp, sabır kılıyın deyip, yotu oraya oraya başladık. Koldan ki gençe kim, şu vaxtı indi şu hatını hıyanat kıyan. Ozunu koşunsa ina eri bilen hıyanat kıyan. Eriyem o işe koşunu bitte domda turup şu da işe gibi berberge şu da açılı dediğim koşunuya gelen hıyanat kıyan. Endi nima kalıydı yaptı. Lakin sabır kalıyın doğru yolu tutuyun. Ana endi ozuge ozunu başıge ozu yetipti. Ana endi sizge şariyat ruhsat berada talağını birişlik ya dediğim ber nasihat akıldık. Lakin uldurman diye yaptı. Kudu asırasın. Şu iki lasın ya uldurman hazır çıkıp diye yaptı. Ya şeytan ya şeytan ya hayır birinde bu uzunu bastık, şu narsadan kurtulup kaldı. Lakin ana o işe ayal, buzuk akan, ana o ir, canavar, bir namaz akan, bir namazdan ya ki bir ibadetten, hani ki bir bahri akan, salih mes akan, bitte ailenin buzulishliği, o işe konşunsa bedel yakalı kalışliği, o işe muamla kalışliği, bitte ailenin gayran kaldı. Lakin dinimizde. حضرت مقداد ابن اسواد رضی الله عنه در روایت کنیم یه حدیث ده پیغمبر علیه السلام و سلام دان روایت کنن ده اوزات صحابه لردن سوراد لر زنا نمیاد لر زنا نمیاد یه سوراد لر زنا نه الله و اون رسول حرام قیان حرام ایش بو دیشته شونده پیغمبر علیه السلام میگن لر کی کی نه دید لر بر آدم نه اون تا بیگانه ایال بلن زنا قلش لگی ینگر راک در اوزنو کوشنسون ایال بلن زنا قی کنن کرده دلر. بوده گنا اوزنو کوشنسون ایاله یا کی سینس بلن یا قلی قلش لگی اون تا بیگانه کوشندن یا قلی قلش دن آغور گناه دی گنا. یه نسوره دلر. آغور لگ نیم؟ آغور لگ کندی عمل دلر. شوند صحابت لر کی الله و اون رسول حرام قی کن حرام اش آغور لگ قلش لگ دیشته. شوند پیغمبر علیه السلام میگه لرکی 
bir kişini begona 10 ta odamning narsasini yoki uyiga o'g'irlikka tushlik o'zini qo'shinsiniga o'g'irlikka tushgandan yengiroq dedilar. 10 ta begonaga o'g'irlikka tushligi o'zini qo'shinsinikiga o'g'irlikka tushligidan yengiroq dedilar. Qo'shinsinikiga o'g'irlikka tushgani 10 ta begonani uyiga o'g'irlikka tushgandan og'ir gunoh hisoblanadi. Shuning uchun qo'shinsini uyidagi narsa omonat hisoblanadi. Qo'shinsini ayoliga ko'z olaytirishlik go'yo yoki o'zini singlisi deya, o'zini singlisi opa singillari deya, o'zini ayoli deya qarash kerak. Bir mo'min musulmon odam o'zini qo'ni qo'shinsi yon atrofidagi aytaylik qo'ni qo'shinlariga go'yo yoki singli deya, o'zini opachasi deya, o'zini singlisi deya, o'zini ayoli deya qarash kerak. Uni himoyasida, begonadan himoya qilishni o'ziga o'zi yaqinlik qilishligi, o'zi zino qilishligi, o'zi ko'z olaytirishligi mumkinmi? Mana shu narsa dinimizda qattiq qoralanadi. Ana endi keyingi qo'shinni haqlaridan, qo'shinni odobda odoblardan shuki qo'shinni tirqishidan moralamaslik, qo'shinni qilayotgan gapirayotgan gaplardan gapini poylamaslik og'ir gunoh hisoblanadi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom bu haqida shunday marhamat qildilarki, Hazrat Abu Hurayra roziyallohu anhudan ruvayat qilinadi, kishini bir qavmni hovlisiga ularni iznsiz qarashligi bas ular uni ko'zini o'yib olishsa ko'zi zoya bo'libdi deb marhamat qilgan ekanlar. Ya'ni kimiki agar bitta qovmni, bitta uyni uyiga qarasa, uy ahllariga tirqishidan moralab qarasa, haligi uy egasi ko'zini o'yvasa, ko'zi zoya bo'libdi. Ko'zi, ya'ni halok bo'libdi degan ekanlar. Yana bir hadislarda Hazrat Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, aytgan ekanlarki, kim agar birovni uyiga iznsiz moralasa, uni ko'zini o'yib olsa, unga xunam yo'q, qasasam yo'q degan ekanlar. Ya'ni bir odam ko'zi bilan poylab turgan bo'lsa, o'sha uy egasi ko'zini o'yvasa, nima uchun ko'zimni o'yib olding deb da'vo qilishga haqqi yo'q. To'g'ri ish qipti degan ekanlar-da. Mana shu hadisdan kelib chiqib, qo'ni qo'shinlar o'zaro bir-birlarining gapini poylashiga ham xuddi shunga kiradi debdilar. Agar ba'zida o'sha qo'ni qo'shinlar gap so'zini eshitishlik uchun tirqishlar ochib bir-birlariga. O'rtalarida bir eshitib turaylik, nima bo'layotganini bilib turaylik deb ataylab, hali teshik ochib o'radigan xotinlar bor. Gap poylaydigan hali alohida haligi ko'p qavatli uylarda durbinlar bilan ko'rib o'tirar ekan odamlar bir-birlarining uyini. Poylab o'tirar ekan-da nima ish qilayotgan ekan deb. Shu vaqtda agar bilib qolsa, ko'zini o'yib olishlikka haqqi bor. Quloqini bilan tinglab turgan bo'lsa, quloqini so'yib olishlikka haqqi bor agar. Shunchalik xiyonat hisoblanadi. Mana bu narsa dinimizda qattiq qoralanadi. Chunki o'sha qo'ni qo'shini u omonat uyini ichida nima uchun uyda o'tirib, bu gapini tashqarida ham gapirardi, lekin uyimdagi gap bu uyimda qoladi deb u chillab gaplashadi. Shuni gap poylab turib, qo'shni mana bunday mana bunday ishlarni qilib qilyapti deb oshkor qilishlik, ana endi dinimizda qo'shinlik haqqini poymol qilishlik hisoblanadi. Qo'ni qo'shinning o'rtasida bo'ladigan, aytaylik, uni devoriga ozor bermasligi, hattoki devoriga ozor bermasligi. Agar devor o'rtada qurilgan bo'lsa, bir qismida shu keyingi qo'shinning ham haqqi bo'ladi. Biror-bir yog'och qo'yishligi yoki ustiga biror-bir tunuka qo'yishligi narga qo'shinni ham haqqi bo'ladi. Agar alohida devor qilib to'sgan bo'lsa, o'zini yeriga, o'zinga kerakli bo'lgan yerga, o'ziga qarashli bo'lgan yerga devor qurgan bo'lsa, u devorga boshqa bir yodagi qo'shinini biror-bir yog'och qo'yishligi yoki biror-bir narsa temir qo'yishlikka haqqi yo'q. Uni so'raydi. Qo'shinjon shu devoringizdan foydalanib tursam bo'ladimi deb so'raydi. Agar foydalanmoqchi bo'lsa, o'zi alohida o'zi alohida ko'tarib chiqish kerak edi o'zi devorini. Lekin qo'shinniga devoriga biror bir yog'och qo'ymoqchi bo'lsa, ana o'sha qo'shindan so'raydi. Va qo'shinni yana bir haqlardan uni yerini o'zlashtirmaydi uni. Hazrat Oyisha radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, payg'ambar alayhi salatu vassalom aytdilarki, kimda-kim biror bir qarich yer ustida zulm qilsa, o'ziniki qilib oladigan bo'lsa, o'sha yerini 7 qavati uni bo'yniga osib qo'yiladi degan ekanlar. Qo'ni qo'shni bo'lib o'zicha, ha, nima bo'ldi endi bir qarich Qo'shini nimani bilib o'tirardi? dedi-da, bir qarich yoki 1 metr qo'shib oldi. Ko'chadan qo'shib oldi. Oldini chiqarib qo'ydi, balkonini chiqarib vardi, devorlarni chiqarib qo'ydi, o'tqizib vardi. U o'ylamasin, yerni bir qarichini oldim deb o'ylamasin. Qiyomat kunida ana o'sha bir qarich yerni 7 qavat yerigacha insonni bo'yniga osilib osiltirib qo'yadi degan ekanlar. Insonning qo'lidan keladimi shu og'ir yukni ko'tarib turishlik, lekin Alloh taolo mana shu yer bilan uni jazolaydi. Yer kerakmi senga? Bir qarich yermi? 7 qavat yerigacha olasan deb Alloh taolo o'shani bo'ynini egib qo'yadi qiyomatda. Shuning uchun bir uni haqqi, ana o'sha chizilgan chiziq bormi? Bizi joyimiz shu. 
Kocaya ya uzumuzu çizadan artıkça çıkar var işlikimiz. Ya ki koş var işlikimiz. Ya ki tos var işlikimiz. Hakkımız yok. Kıyamet günü de asık böyle de bana şu yerler. Bundan ihtiyat bu işlikimiz gerek. Konu koşunçilik. Bana şimdi gidiyem nazik mesela. Konu koşunçilik deyken de insan uzunu uzunu koşunsunu gamını bilip dur işlikimiz. Bana yukarıda bir şey haber bir göçü maslamamız gibi şu hadisini yazı koyduk ki Peygamber aleyhissalatu vesselam etken ekeller ki bir kişinin uzunu koşunusu aç böyle bilip tür geldiğini bilip durup tününü keçiktirişliği menge iman keltirme geldiğini alamadı dediğin ekeller. Eğer bir adamın koşunusu var aç nahar yürüp de bugün hem aç kaptı hiç nesi yeme yaptı karayın takır tıkır oturup de nanını uzu yaptı karayın üyden tütün çıkma yaptı deyip üstünden külmezsen Belki onge nam vermesi, çünkü üstüne külüp durgen basa, o menge iman keltirmep, menge işanmep de degene geldiler. O da asırasın. Mumun adam ne kadar iş gerek idi? Evvela ondan haber alıştığı, hatta ki dinimizde konu koşunçiliği de tansık taamını hidi bilen azar verilmeydi koşunçiliği. Eteyle şaşlıyı kılıp hidini çıkar idi geldiler bu an. Eğer koşunlarım bilvasın, şaşlık yetkilerimizde, belak yetkilerimiz bilvasın deyip hidini Allah'a da çıkar idi geldiler bu an. Tütünü bilen azar verip. Eğer bir ortası, eğer şimdi akıllı edilen olsa, onda bu şey tamamen bir işlikte hakkı sallanıyordu. Bir koysun, hidini çıkarıp hatta ki azar verilmeydi. Konu koşunsa, eğer kembağal olsa, tansık tamamlarına hidi bilen hem azar verilmeydi. Ama bu arada, eğer izi çıkıyordu olsa, onların hem baharman kılandı, bir kısmından verildi. Peygamber aleyhisselam etken ekeller, kıyamet günü de bir kembağal koşunu, boy koşunsunu aldıdan çıkıp, onu boyuna göre asıl edildi. Ve Allah-u Teala'ya eytede hitap kıladı. Ya Rabbi bu bay koşumdan sonra ki nime için men aldıge barsam eşigini kufla bağlıptı ve menden yakşiligini toz geneken. Nime için onu deki geneken. Kani bu bendeyle sonra genç edip asılı oladı de genekeller. Hakkın talep kılarken de o da asırasın. Bağrımız böyle durup koşumuzdan ayamasak hakiki bir sadıklığımız böyledi. Yakşı muruvatımız avala, kuvançımızdan, yakşı kullarımızdan albette bana şu kuşlarımız bilen böyledi. Subhaneke Allahümme bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa enta astagfirik ve atubu ileyk.